அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்மளுடைய எக்ஸாம் வந்து கம்மிங் நைன்டீன்த் இருக்குது எல்லோரும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சிக்ஸ்டீன் மார்க் எல்லாமே ஆல்ரெடி போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் இம்பார்ட்டண்ட் சிக்ஸ்டீன் மார்க்கு ஆனால் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே என்ன கேட்குறாங்கன்னா சார் டூ மார்க் இம்பார்ட்டண்ட் டூ மார்க் போடுங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க டூ மார்க்கை பொறுத்தளவு ரொம்ப எக்ஸாக்டாக நம்மளால் சொல்ல முடியாது ஏன் அப்படின்னா ஒரு யூனிட்டுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ மார்க்ஸ் கிட்ட இருக்கும் ஸோ அதில் எக்ஸாக்டாக சொல்ல முடியாது பட் அதில் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்றத நம்ம ஒன்றா சொல்லலாம் அதனால் என்ன பண்ணியிருக்கேன் நான் லாஸ்ட்டு த்ரீ எக்ஸாமினேஷனுடைய கொஷின் பேப்பரில் என்னென்ன டூ மார்க்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அதை கொடுத்துருக்கேன் அடிஷ்னலாக இம்பார்ட்டண்ட் டூ மார்க்ஸையும் நான் இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை பார்க்கலாம் யூனிட் ஒன் மெக்கானிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டிஃபைன் த டேர்ம்ஸ் ரொட்டேஷ்னல் கனெக்டிக் எனர்ஜி அண்ட் மூமெண்ட் ஆஃப் இனேஷியா ஸோ இந்த மூமெண்ட் ஆஃப் இனேஷியா வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டூ மார்க்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராப்ளம் ஒன்று கேட்டிருக்காங்க த கிளாஸ் ரூம் டோர் இஸ் ஆஃப் வித் ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் இஃப் த ஹேண்டில் ஆஃப் தி டோர் இஸ் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஃப்ரம் தி எஜ் அண்ட் த ஃபோர்ஸ் ஃபைவ் நியூட்டன் இஸ் அப்ளைடு ஆன் தி ஹேண்டில் கம்ப்யூட் தி டார்க் டார்க் எவ்வளோன்னு ஃபைன் பண்ணணும் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் டார்க்குக்கான ஃபார்முலா டார்க் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் இன் டு ரேடியஸ் நீங்கள் அதை அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா நமக்கு இதுக்கான ஆன்சர் கிடைக்கும் அப்படி இல்லை நமக்கு இதுக்கான ஃபார்முலா மட்டும்தான் தெரியுனா கூட நீங்கள் ஃபார்முலா மட்டும் எழுதினாலே போகிறோம் அது கண்டிப்பாக ஒரு மார்க் கிடச்சிடும் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இது ரெண்டுமே இப்போ கேட்டிருக்காங்கன்னா உங்கள் சீனியர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ரெகுலேஷனில் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம் அப்போ தான் என்னங்க ஜனவரி டுவெண்ட்டி டூவில் அதில் இது ரெண்டு கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க அடுத்து தேர்ட் கொஷின் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேட் பேரல் ஆக்சிஸ் தேரம் கேட்டிருக்காங்க இது வந்து எப்போ கேட்டிருக்காங்கன்னா மே டுவெண்ட்டி டூ அதாவது உங்கள் சீனியர் அவங்க முடிச்சுட்டு அதுக்கு அடுத்தது அந்த அரியர் எக்ஸாம் எழுதினாங்கல்ல அப்போ கேட்டது அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஹவு சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இஸ் டிடர்மைண்ட் ஃபார் ரிஜிட் பாடி அண்ட் ரெகுலர் ஷேப் இதுவும் எப்போ கேட்டதுன்னா மே டுவெண்ட்டி டூவில் கேட்டது அதாவது அரியர் எக்ஸாமில் கேட்ட கொஷின் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா தேர்ட் ஃபிஃப்த் கொஷின் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ராப்ளம் ஒன்று கேட்டிருக்காங்க எ கிளாக் இஸ் மவுண்டட் ஆன் தி வால் வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் தி ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷன்ஸ் ஸோ ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷன்ஸ்க்கான ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணிங்கன்னா நம்ம இதுக்கான ஆன்சர் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுக்கடுத்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த்து கொஷின் வாட் ஆர் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் லீனியர் அண்டு நான் லீனியர் ஆசலேஷன்ஸ் இதுவுமே உங்கள் புக் பேஜில் இருக்குது இந்த கொஷினே பார்த்துவாங்க இது எல்லாமே என்னென்னா லாஸ்ட்டு த்ரீ இயர்ஸில் கேட்டது இப்போ லாஸ்ட் ஃபிஃப்த்து கொஷினும் சிக்ஸ்த் கொஷினும் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ இப்போ எழுதுனாங்கள்ல உங்கள் சீனியர்ஸ் வந்து எழுதுனது இந்த அரியரில் கேட்டது தான் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் இது ரெண்டு கொஷினை கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த கொஷனில் ரிப்பீட்டடாக அடுத்த முறை இப்போ நமக்கு என்ன வரலனா பேரல் ஆக்சி தேரம் ஒரு பர்பனிக்குலர் ஆக்சி தேரம் இது வரலாம் இல்லைனா மூமெண்ட் ஆஃப் இனிஷியா டெஃபினட்டாக வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க தென் அதை தாண்டி கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட் டூ மார்க்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் இந்த செவன்த் கொஷின் பார்த்தா மூமெண்ட் ஆஃப் இனேஷியா ஆஃப் ஏ ரிஜிட் பாடி அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்முலா ஒன்று கேட்டிருக்காங்க இப்போ இது ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சி எக்ஸாமில் கூட இந்த கொஷின்ஸ்லாம் நம்ம ஆன்சர் கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்த் கொஷின் டிஃபைன் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் த சிஸ்டம் டென்த் கொஷின் பண்ணால் வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி அண்ட் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஸோ சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியும் சென்டர் ஆஃப் மாஸுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்ன்றாங்க சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டிக்கும் சென்டர் ஆஃப் மாஸுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்றதை நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் கிராவிட்டியை வச்சு இருந்துச்சு அப்படின்னா சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி அதாவது ரெண்டு ஒரு மாஸுடைய சென்டர் பாயிண்ட் வித் த டியூ டு த கிராவிட்டினால் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி சென்டர் ஆஃப் மாஸ்னால் வித்தவுட் கிராவிட்டி அவ்வளோதான் வேறு ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை இந்த லெவன்த் கொஷின் பார்த்தா டிஃபைன் ரேடியஸ் ஆஃப் கைரேஷன்ஸ் வாட் இஸ் ரேடியஸ் ஆஃப் கைரேஷன்ன்றதே நம்ம ஆல்ரெடி இருக்குது நமக்கு தென் டுவெல்த்து கொஷின் பார்த்தா டிஃபைன் டார்க் டார்க் வந்து நமக்கு அதுக்கு ஆல்ரெடி நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் த ஃபோர்ஸ் இன் ரேடியஸ் அதை நம்ம ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கணும்னா அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து ஆங்குலர் ஃபோர்ஸாக இருக்கணும் சரிங்களா அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு அதுக்கடுத்து பார்த்தா ஸ்டேட் கன்சர்வேஷன் 
கேட்டிருக்காங்க இது ரெண்டுமே எப்படின்னா மே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் கேட்டிருக்காங்க அடுத்தது வந்து தேர்ட் கொஷின் ரைட் எனி ஃபைவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் த ஃபிசிக்கல் மீனிங் ஆஃப் காஸ்லா காஸ்லாவும் நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஷின் இது எப்போ கேட்டிருக்காங்கன்னா டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் ஒரு ப்ராப்ளம் கேட்டிருக்காங்க ஏ லைட் பல்ஸ் வித் ஏ பவர் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் மைக்ரோ வாட்ஸ் ஹேஸ் ஏ டூரேஷன் ஆஃப் டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் இஃப் த அப்சர்வேஷன் கம்ப்ளீட்லி பை தி அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் அட் அ ரெஸ்ட் டு ஃபைண்ட் தி மூமெண்ட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் அதுக்கான ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய புக் பேஜ்லேயும் இருக்குது டூ பாயிண்ட் செவன் த்ரீ செந்தில்குமார் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் செவன் த்ரீயில் இருக்கும் டெல் பி சரியா மூமெண்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறது இஸ் ஈக்குவல் டு யு பை சி அப்படின்ற ஒரு ஃபார்முலா இருக்கும் இந்த ஃபார்முலாஜி பார்த்தீங்கன்னா அதில் டூ பாயிண்ட் செவன் த்ரீ அது பேஜ் நம்பர் அதில் இருக்குது பாருங்கள் அதுக்கு வந்து ஸ்டேட் காஸ்லா காஸ்லா அடிக்கடி இங்கே கேட்குற கொஷின் தான் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் வாட் இஸ் பாயிண்டிங் விக்டர் இந்த காஸ்லா நான் பாயிண்டிங் விக்டர் நம்பர் கேட்குறதுக்கு நிறைய பாசிட்டிவிஸ் இருக்குது அதுக்கு எடுத்துன்னா கிவ் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிவியஸ் அது ஆல்ரெடி ஒரு வாட்டி கேட்டிருக்காங்க யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம்லேயும் மறுபடியும் அது கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க கிவ் தி மேக்ஸ்வல் ஈக்குவேஷன் டிஃப்ரென்ஷியல் ஃபார்ம் இன்டர்னல் ஃபார்ம் கூட கேட்கலாம் டிஃப்ரென்ஷியல் ஃபார்ம் தான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் டெல் டாட் இ வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு ரோ டெல் டாட் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டெல் கிராஸ் இ வெக்டர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டோ பி பை டோ டி தென் டெல் கிராஸ் ஹெச் வெக்டார் ஈக்குவல் டு ஜே ப்ளஸ் டோ டி பை டோ டி ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் அதை எழுதிக்கோங்க சப்போஸ் அது எது தெரியலனாலும் அந்த நாலுமே எழுதிக்கோங்க ஒன்றும் தப்பு கிடையாது தென் வாட் இஸ் எ ஸ்கின் டெப்ட் இந்த கொஷினும் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்டான கொஷின் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் யூனிட்டு தேர்ட் யூனிட் வந்து ஆசிலேஷன் வேவ் அண்ட் ஆப்டிக்ஸு இல்லை ஜனவரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் டிஃபைன் த டர்ம்ஸ் ஆஃப் சிம்பிள் ஹார்மானிக் மோஷன் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வட் இஸ் ஸ்பான்டேனியஸ் எமிஷன் அண்ட் ஸ்டிமுலேஷன் எமிஷன்ஸ் இந்த கொஷின் கேட்டேன் இது ரெண்டுமே ஜனவரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் கேட்டிருக்காங்க அண்ட் தேர்ட் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டிங்விஷ் பிட்வீன் ப்ராக்ரஸிவ் வேவ்ஸ் அண்ட் ஸ்டேஷனரி வேவ்ஸ் இது வந்து மே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கடுத்து ஒரு ப்ராப்ளம் ஒன்று கேட்டிருக்காங்க கால்குலேட் த வேவ் லென்த் ஆஃப் த லைட் எமிஷன்ஸ் ஆஃப் ஜிஏஎஸ் பேன் கேப்பு கொடுத்துட்டாங்க ஆல்ரெடி நமக்கு வேவ் லென்த் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்மா தெரியும் லேம்டா ஈக்குவல் டு ஹெச்சிசி பை இஜி இஜி வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க ஹெச்ன்றது சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் இன் டென் பர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் த பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்டு அடுத்து சியோட வேல்யூ தெரியும் த்ரீ இன்டூ டென் பவர் எயிட்டு இது அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு வேல்யூஸ் வரும் அது உங்கள் புக் பேஜ்லேயும் இருக்குது ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீன்ற புக் பேஜ்லேயும் இருக்குது அது பார்த்துக்கோங்க அடுத்து வாட் ஆர் தி ஸ்டாண்டிங் வியூஸ் ஸ்டாண்டிங் வியூஸு கேட்டிருக்காங்க டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் அது அரியரில் இப்போ அரியர் எக்ஸாம் இப்போ உங்கள் சீனியர் எதுனா அரியர் எக்ஸாமில் தென் ஒய் த பாப்புலேஷன் இன்வர்ஷன் நெசசரி ஃபார் லேசிங் ஆக்ஷன்ஸ் லேசர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு எதுக்கு நம்ம பாப்புலேஷன் இன்வர்ஷனை அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்றாங்க பாப்புலேஷன் இன்வர்ஷன் அச்சீவ் ஆனால் தான் நமக்கு லேசர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் ஏன் அப்படின்னா லோயர் எனர்ஜி ரேட்டை விட ஹையர் எனர்ஜி ரேட்டில் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து நமக்கு ஆட்டம்ஸ் நிறையா இருக்கணும் ஸோ அதனால தான் அந்த பாப்புலேஷன் இன்வர்ஷன் இந்த மாதிரி கொஷின் ஜென்ரலாக நீ ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரினா நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன தெரியுதோ அதை எழுதுங்க ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஏன்னா நீ என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டியோ அதை தான் கேட்குறாங்க அதனால் பாப்புலேஷன் இன்வர்ஷனாக எழுதிட்டு அது எதுக்கு நெசசரி அப்படின்றதையும் நீங்கள் ஒரு பாயிண்ட் சேர்த்து எழுதணும் ஆர் ஹென்ஸ் ப்ரூவ்டு அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் லாஸ்ட்டாக முடிச்சுங்க தென் அதுக்கு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் ஆர் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் லேசர் கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் லேசர் கேட்குறதுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஏன்னா அது லாஸ்ட் டைம் கேட்கல இது வரைக்கும் கேட்கல தென் வாட் இஸ் மென் பை இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் லைட் இன்டர்ஃபரன்ஸ் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஸ்டேட் டாப்ளர் எஃபெக்ட் ஏன்னா இந்த டாப்ளர் எஃபெக்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் விஷயம் இந்த யூனிட்ல ஆனால் இது வரைக்கும் கேட்கல அதனால் இப்போ நம்ம கேட்குறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் நிறைய இருக்குது தென் வாட் இஸ் மைக்கிள்ஸ் இன்ட்ரோஃபரோமீட்டர் அது ஆல்ரெடி நம்ம சிக்ஸ்டி மார்க் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க அது என்ன அப்பட
டூ மார்க்லையும் கேட்டிருந்தாங்க ஆல்ரெடி நீங்கள் சிக்ஸ்டின் மார்க்கில் இருந்தே மறுபடியும் இங்கே ஒரு வாட்டி எழுதினீங்கன்னா டெஃபினட்டாக அது ஒரு மார்க் கிடைக்கும் ஃபிஃப்த் கொஷின் பாருங்கள் மறுபடியும் தேர்ட் டைம் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி மே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூலையும் கேட்டிருக்காங்க ஜனவரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிலையும் கேட்டிருக்காங்க தென் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூலையும் கேட்டிருக்காங்க இந்த காம்டன் எஃபெக்ட் அதுக்கப்புறம் ஒரு ப்ராப்ளம் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா இந்த ப்ராப்ளத்தில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா அந்த பொட்டன்ஷியல் பாக்ஸோடைய விட்டு கேட்டிருக்காங்க ஆல்ரெடி நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் இ இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஸ்கொயர் ஹெச் ஸ்கொயர் பை எயிட் எம் ஏ ஸ்கொயர் ஏன்றது தான் அந்த வித் ஆஃப் தி ஃபாக்ஸு ஸோ இப்போ நம்ம ஏவை கண்டுபிடிக்கணும் ஏ ஸ்கொயர் இருக்கும் ஸோ ஏ ஸ்கொயர் இந்த பக்கம் வச்சுக்கிட்டு இ கீழே கொண்டு போயிருங்க தென் ஏ ஏ வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அந்த பக்கம் உள்ள வேல்யூஸுக்கு ஹோல் போர் ஒன் பை டூ போட்டிங்கன்னா யூ கெட் ஏ வேல்யூஸ் அந்த பொட்டன்ஷியல் பாக்ஸோடைய வித்து வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அதுக்கு அந்த ஃபார்முலா இ இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஸ்கொயர் ஹெச் ஸ்கொயர் பை எயிட் எம் ஏ ஸ்கொயர் இதுதான் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் இதுலேருந்து எனர்ஜியை வச்சுக்கிட்டு ஏவை கொண்டு வந்துடணும் நம்ம அவ்வளோதான் தென் இப்போ இதெல்லாமே லாஸ்ட் டைம் கேட்ட கொஷின்ஸு அதை தாண்டி கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த முறை டெஃபினட்டாக கேட்பேன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இந்த கொஷின் கேட்குறது பாசிபிலிட்டிஸ் உண்டு தட் இஸ் வாட் இஸ் ஃபிசிக்கல் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் வேவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் சை ஃபிசிக்கல் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் வேவ் ஃபங்க்ஷன் டெஃபினட்டாக கேட்பாங்க அடுத்து பண்ணால் வாட் ஆர் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேட்டர் வேவ்ஸ் இதுவும் கேட்குறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் ஒன்று ரொம்ப மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராப்ளம் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம யூனிவர்சிட்டி நம்ம மாடல் எக்ஸாமில் கூட இந்த கொஷின் வந்து நம்ம கேட்டிருந்தோம் தென் ஃபிஃப்த் கொஷின் வந்தால் டி ப்ராக்லி வேவ் லென்த் லேம்டாய்ஸ் ஈக்குவல் டு ஹச்சி வை ரூட் டூ எம்இ ஸோ இது எப்படி ஜஸ்டிஃபை பண்ண சொல்கிறாங்க இது எப்படி ஜ ஹவு இட் ஜஸ்டிஃபை த கான்செப்ட் அப்படின்னு கேட்டால் அது நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டிங்களோ அது எழுதினீங்கன்னா போகிறோம் சரிங்களா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா பெருசாக எதோனா அந்த ஃபார்முலாவை எழுதிட்டு நீங்கள் என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்களோ அது எதுனாலே போகிறோம் நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் யூனிட் அப்ளைடு குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் குவாண்டம் டனலிங்னு ஜனவரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கடுத்து எப்படி செகண்ட் கொஸ்டின் வந்தால் கிவ் த நோட்ஸ் ஆன் ஆரிஜின் ஆஃப் எனர்ஜி பேண்ட்ஸ் எனர்ஜி பேண்ட்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம ஈஸியாக எனர்ஜி பேண்ட்ஸ் கிட்டே நீங்கள் காமனாக இருக்கலாம் கண்டக்ஷன் பேண்ட் பேலன்ஸ் பேண்ட் அதை வச்சு தான் நீங்கள் எழுத போகிறீங்க ஸோ டே டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி பேண்ட் கேப் த மெட்டீரியல்ஸ் கிளாஸிஃபைடு டூ த்ரீ கேட்டகரி ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் ஈஸியாக எழுதிக்கலாம் தென் தேர்ட் கொஷின் வந்து வட் இஸ் மென் பை டனலிங் எஃபெக்ட் டனலிங் பெனட்ரேஷன்ஸ் டனல்ன்றது பெனட்ரேஷன் தான் ஒரு எலக்ட்ரான் எப்படி பெனட்ரேட் ஆகிட்டே போகுது அப்படின்றத நீங்கள் பெனட்ரேஷன் எழுதினீங்களே போகிறோம் வட் இஸ் ஃபைனட் பொட்டன்ஷியல் வெல் இனிய குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் இது வந்து நம்ம டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் மே டுவெண்டி டுவெண்ட்டி டூவில் இந்த கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மென்ஷன் சம் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் கிளாசிக்கல் அண்ட் குவாண்டம் ஹார்மானிக் ஆசிலேஷன்ஸ் இதுவுமே உங்களுடைய புக் பேஜ்லேயே இருக்குது பேக் சைடில் இருக்குது அதை பார்த்துக்கோங்க தென் இப்போ டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் வந்தால் ஸ்டேட் பிளாக் தேரம் கேட்டிருந்தாங்க சரிங்களா இது பார்த்தோம் இது கொஞ்சம் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் கொஷின் பிளாக் தேரன்றது மறுபடியும் கேட்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் உண்டு அதுக்கடுத்துனா இப்போ வாட் டூ யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பை த டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்மிஷன் அண்ட் ரிஃப்ளக்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரான்ஸ்மிஷன் அண்ட் ரிஃப்ளக்ஷனை பற்றி நீங்கள் எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னு இந்த மாதிரி ஜென்ரலாக நீ எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் கொஷின்ஸ் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் எப்படி வேணாலும் இதில் ஒன்றும் தப்பு இல்லை உங்களுடைய ஓன் லாங்குவேஜில் எழுதிக்கோங்க ஒன்றும் தப்பு இல்லை தென் வாட் ஆர் த அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆஃப் எஸ்டெம் ஸ்கேனிங் டன்னலிங் மைக்ரோஸ்கோப் அதான் எஸ்டெம்மு எஸ்டிஎம் இருக்கும் தென் நைன்த் கொஷின் வந்து வாட் இஸ் அண்ட் எலக்ட்ரான் எனர்ஜி பேண்ட் எனர்ஜி பேண்ட்னால் ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் வேனர்ஜி பேண்ட் கண்டக்ஷன் பேண்டு இது எப்படி வச்சுட்டு மெட்டீரியல் எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணாங்க அப்படின்றது இது நாங்களாம் போதும் அது பேரியர் போட பெனட்ரேஷன்ஸ் பேரியர் பெனட்ரேஷன்றது எலக்ட்ரான் எப்படி ஒரு பேரியரை தாண்டி எப்படி பெனட்ரேட் பண்ணி போகுது அப்படின்னு அப்படின்னாலே போகிறோம் தென் ரெசனன்ஸ் டனலிங் இதுவுமே நம்ம சிக்ஸ்டின் மார்க்கில் இருக்கும் அந்த கொஷின் தான் அதுக்கான ப்ரின்ஸிபல் என்னவோ அதை இதனாலே போகிறோம் ஸோ திஸ் ஆர் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க் கொஷின்ஸ் அண்ட் யூனிவர்சிட்டி கொஷின்ஸும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இது எல்லாமே அப்படியே வருமா அப்படின்னா கொஞ்சம் நம்ம யோசிக்கணும் தான் ஏன் அப்படின்னா மோர் தென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் இருக்குது ஒரு ஒரு யூனிட்லேயும் ஒ